Слэдж-хоккейная команда «Мамонтята Югре» завершила свой первый тренировочный сбор. В команду вошли 17 ребят от 7 до 18 лет. Всех объединяет диагноз «детский церебральный паралич». Хотя команду начали формировать еще год назад, это первые сборы, и многие впервые увидели друг друга, а кто-то вообще дебютировал на льду. Ежедневно хоккеисты тренировались на санях, постигали теорию, восстанавливались в бассейне. Для них организовали культурную программу с экскурсиями по Ханты-Мансийску. На заключительной тренировке у мамонтят побывал Дмитрий Пришвица. Вот так с нетерпением мамонтята ждут своего выхода на лед. На заключительной тренировке сбора была возможность немного поэкспериментировать. Вот, например, Павел Корчак сегодня примерил на себя амплуа вратаря, хотя обычно привык помогать в атаке. Я сам не вратарь, но я иду как нападающий, но сейчас пришлось играть как вратарем, потому что все играли в нападение, а кому-то же надо было защищать. Я решил встать на ворота. И как? Получилось? Да, получилось. Только один мальчик из нашей команды забил шайбу в свои ворота. Тебя расстроило это? Ну, да, немного. Хорошо, что главная поддержка всегда рядом. Ольга Корчак вместе с сыном и на тренировку, и на теорию, и даже на экскурсию. Так что можно отметить, родители прошли полноценный сбор. Пока Паша и другие ребята соревнуются в эстафетах и познают азы слэдж-хоккея, мамы и папы, примкнув к бортику, пристально наблюдают за успехами своих детей. Самое главное, наши тренеры, тренерский состав сумели привить любовь детей к хоккею. Вот, например, для моего сына он немного... Не уверен был, нужно ему это или нет, потому что мы уже бочей занимаемся, и у него еще левая рука плохо работает. И он, мы думали, стоит это, не стоит. Сейчас, я думаю, он вообще не сомневается, что это здорово. Юных слэш-хоккеистов учили всему, как правильно держать клюшки, как контролировать шайбу и, конечно, как найти общий язык с санями. Для того, чтобы научиться развивать высокую скорость на санях, юные слэш-хоккеисты должны иметь хорошо развитый плечевой пояс, а также мышцы рук и спины. В этом им помогает специальный тренажер. Кстати, уровень сложности на нем также можно регулировать. Помогает отдыхать от тренировочного процесса насыщенная культурная программа. В минувшие выходные мамонтята посетили матч ВХЛ, а сургутянин Нарек Сарксян и Александр Степанов из Ханты-Мансийска вышли на лед арены для символического вбрасывания. Больше всего мне понравилось, что, что хороший хоккей нравится мне. Вот, не, вот неплохо, что ворота бить, хорошо не шабу бить. Мне, мне хорошо, что я побеждаю. Эти сборы стали новинкой не только для юных хоккеистов, но и для самого тренера. Евгений Литвинов начал тренировать адаптивщиков не так давно. Раньше был тренером детских хоккейных команд. Но в целом первым сбором наставник Мамонтят доволен. Оценка отличная. Пятерка. Все молодцы. Ребята, родители. Ребята старались, слушали. Было не только на льду, были еще теоретические занятия, где мы... И приводили практику, показывали, что как э, надо держать правильно клюшку, как э, толкаться. Это все после практики переходило на лед, и ребята старались, все молодцы, конечно. Ну, тренерский штаб проанализировал э, индивидуальные особенности э, каждого ребенка, да, и родителям были даны именно те э, задания, на которые стоит обратить, особенно находясь в домашних условиях. Несмотря на то, что первый тренировочный сбор завершился, каждый спортсмен получил домашнее задание. Выполняя индивидуальный комплекс упражнений, хоккеисты закрепят все умения, полученные в Ханты-Мансийске. В середине ноября мамонтята вновь соберутся в столице Югры для усиленной подготовки к первому своему серьезному старту. Фестиваль детской слэдж-хоккейной лиги, который пройдет в городе Сочи. Дмитрий Пришвицин, Владимир Дадыка, телерадиокомпания Югра, Ханты-Мансийск.